看，命运掌中折断，山河风云席卷。放眼风声之巅，踏碎重重失恋，天地任我炊烟。莺飞又是一年，剑中埋葬陈年，悲喜叹看。再饮百门天关，心生万古祸乱，不算。少年遇见作诗篇。饮过雨，雪过江寒，燃尽三千风花，四方雷电，山河险。谁言无道有万险？尽管桃花有千遍，十年见几遍？恨怨是非皆透现。不是。上。龙血，这这是什么功夫？这是朱雀道人所创的功夫。朱雀道人，还请三公子赐教。这位高人何处传承？这很难解释啊。不过，这确实是一门玄奇的武学。想当年朱雀道人全盛之时。能一招就将四海之水压低百丈，逼得龙王低头。这门功夫，用来压制龙血实在是大材小用，当然，也极有效率。收。龙血留回龙血池了。不要贪多误得，你剑法未成，修不成这运用巧力的绝学。实在要学，就先练三十年的吐纳功。啊，三三十年！压水奇功最重要的是力的运用，四面八方都逼紧，让水流无路可走，这才能压制五湖四海之水。你还要学吗？我,我不学了。结束了吗？嗯。结束了。是吗？那我就……就哎呀，小龙人，小龙人！<笑>主上有令，龙皇府当灭。三公子正在正殿，几位长老正在与他谈话。长老，不必多虑，几位长老只是在设宴感谢三公子。原来如此。啊！婆婆，难道他是？没错。真的，我认为，他就是五百年前的三公子。但，但是沈三公子十年前才斩月而来呀。他在九幽之地，原本是气剑山庄的三少爷，出生也才十几年。虽然不知其中缘由，但我可以肯定，能以这种方法压制住龙血，在这个世界上，不可能有别人。多谢公子出手救我龙皇府上下性命，举手之劳，不必客气。为了数百年前的因果，不管怎样我都会出手。数之前的约定，老身奉上梭罗贝叶。嚯、哦，果然是世间奇宝梭罗贝叶。当初为这东西特意赶到九重霄，仍一无所获，没想到在这里却送到了手里。多谢。
，收了龙族之宝，日后龙皇府有难，说不定我还会再出手一次。谢过恩人。我跟你说，这个人，他可怪了。只要是他做过的承诺，无论是多么不可能的事情，他一定会做到。五百年前，龙皇福德公子相救，如今您再次出手，只是三公子为何从九幽？此事说来离奇，你也不必向人多言。是，老身断然不敢泄露公子的秘密。早在五年前，我便已日薄西山。只为了儿孙的生计，才掉了一口气。如今大劫已过，我也命不久矣。公子，请放心。生死有命，纵有遗憾，也无法挽回。龙族去世时，可曾留下什么话来？主人说，东西已经放在仙剑神藏了。寒露其实嘛，当初一句戏言，难得他记了下来。他这一番心意，我明白了。不过，除了寒露奇石之外，他还留下了这个东西。我想，留给你更加合适。难道这是？嗯，是苍龙珠。可是，这是怎么？当年龙族穷极一生历练自己，闯过艰难险阻，终于证明了自身龙族血脉的纯净，夺得此珠。凭借苍龙珠，他便能得到龙界接引，再次转生。成为更高层次的龙族生物。可是，龙族他为什么没有？因为他说：“我资质有限，在这一隅之地还能悠闲自得。说是再上一步，只怕是给自己找麻烦。这件东西，本来就该留给你。你，才是有资格拥有苍龙珠的人。龙族都不敢用苍龙珠。”我一剑朽木，用来又有何用呢？公子并非龙族，但精彩绝艳，天下无双。还是请公子收下。当年我便拒绝了他，这苍龙珠还是留给有缘人吧。可是，我此生的道路已明，苍龙珠与我无用。你放心，日后我斩月向上，龙族若有人能跟得上，我自当照拂。公子一言，必这龙珠贵重万倍。既然如此，那老身便遵从三公子。你不准备自己使用吗？只要你吞下龙珠，就算此事消亡，也可以转生龙界。龙族不在，老身也无心再弃人生，便与他长埋弟弟，做个伴吧。至于苍龙珠，老身想交与龙郡主，好让他有能力。陪在三公子身边，做个洒扫应对的小丫鬟，也是我们龙族几辈子积来的福分。生死之间有大恐怖，天下焉有不怕死之人？五百年岁月领悟人生，把希望留给了自己的后人吗？龙郡主是有福之人。时辰已到，下葬吧。婆婆，好，龙皇府的未来就交给你了。婆婆，你放心吧，婆婆，龙皇府的未来就交给我吧。尊龙婆遗愿。与龙族相伴，再不分离。